19 বছরে বাংলা ভিশন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আর মানসম্মত বিনোদন বজায় রেখে কোটি কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে চলার প্রত্যয় ছাত্র রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ছাত্রলীগের ঢোকার প্রতিবাদে উত্তাল বুয়েট 6 জনকে বহিষ্কারের আলটিমেটাম ভেবে দেখার আশ্বাস ভিসির আজ পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক ছাত্রলীগের আমলাতন্ত্রে আটকে গেছে সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নখদন্তহীন বলেছেন ব্যবসায়ী ঘুষ দুর্নীতি চাদাবাজিতে বাধাগ্রস্ত বাংলাদেশে বিনিয়োগ মার্কিনি রিপোর্ট বিএনপির কথায় রাজনীতি চলবে না বলেছেন ওবাইদুল কাদের জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যাবে সরকার পতনের আন্দোলন জানালেন মঈন খান দেখছিলেন বিআরপি কে বলি সংবাদ ছিল না এবার বিস্তারিত 18 পেরিয়ে 19 বছরে পদার্পণ করলো দেশের অন্যতম জনপ্রিয় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল বাংলা ভিশন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং মানসম্মত বিনোদন বজায় রেখে কোটি কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে চলেছে বাংলা ভিশন সকল দর্শক নির্মাতা কলাকুশলী বিজ্ঞাপনদাতা ও কেবল অপারেটর সহ শুভানুধ্যায়দের জানাচ্ছি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত দৃষ্টি জুড়ে দেশ স্লোগান নিয়ে গণমানুষের কথা বলতে আজ থেকে আঠারো বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলা ভিশন দেখতে দেখতে উনিশ বছরে পদার্পণ করল দেশের কোটি দর্শকের মন জয় করে এগিয়ে চলা এই গণমাধ্যমটি দীর্ঘ এই পথচলায় দায়িত্বশীল গণমাধ্যম হিসেবে মানুষের কাছে বাংলা ভিশন হয়ে উঠেছে আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক দেশে ও প্রবাসে কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে চলা বাংলা ভিশনের সাফল্যের পালকে যুক্ত হল আরও একটি বছর ভাষা আন্দোলন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আর নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের চেতনা বুকে ধারণ করে দর্শকদের মন জয় করে এগিয়ে চলছে সবার প্রিয় এই টেলিভিশনটি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীবান্ধব পরিচালকগণ সবসময় সচেষ্ট সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা এবং মানসম্মত অনুষ্ঠান নির্মাণে বন্যা বাদল মহামারীতে ঝড়ঝঞ্ঝা কিংবা খরায় দেশ জুড়ে সবার আগে বাংলা ভিশন বাংলা ভিশনের সংবাদ মানেই নিরপেক্ষ আর বস্তুনিষ্ঠতা রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাজিক অনাচার অথবা নানা প্রতিকূলতা কিংবা পট পরিবর্তনের সংবাদ সাহসিকতার সঙ্গে তুলে আনাই বাংলা ভিশন সংবাদ টিমের বৈশিষ্ট্য সত্যে আর তথ্যে সর্বদা আপসীন চ্যানেলটির বার্তা বিভাগ একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ কর্মী চব্বিশ ঘন্টা ছুটে বেড়াচ্ছেন দেশ বিদেশের নানা প্রান্তে তুলে আনছেন খবরের ভেতরের খবর এই সাংবাদিকতার কারণেই বাংলা ভিশন অর্জন করেছে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস
দীর্ঘ পথ চলায় দেশ ছাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকা লাখো বাংলাভাষীর প্রিয় চ্যানেলের নাম বাংলা ভিশান নিবেদিত কর্মীর চব্বিশ ঘন্টার শ্রম ও মেধার মিশেলে বাংলা ভিশানের অনলাইন বিভাগ এখন আরও পরিপূর্ণ যা টেলিভিশন মিডিয়াকে দিয়েছে বাড়তি মাত্রা নিউজ পোর্টাল ইউটিউব ফেসবুক ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করছে ডিজিটাল এই বিভাগ দেশ ও প্রবাসের কোটি দর্শকের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণেও বাংলা ভিশনের রয়েছে সক্রিয়তা নাটকে বাংলা ভিশন তো দর্শকদের পছন্দের শীর্ষ চ্যানেল এত সুন্দর একটা মেয়ে আপনি দর্শকদের কাছাকাছি থাকতে চায় বাংলা ভিশান তাই তো প্রতিটি বর্ষপূর্তিতে দর্শকদের শুভেচ্ছা ভালোবাসায় শিখত হয়েছে বাংলা ভিশান সত্যের উজ্জ্বলতায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের দিকে দিলাম দু হাত বাড়িয়ে চির সত্যের উজ্জ্বলতায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের দিকে দিলাম দু হাত বাড়িয়ে সম্ভাবনার দুয়ারে মুক্ত আলোর জোয়ারে প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছে বাংলা ভিশান বিশ্বমানের প্রযুক্তিতে পুরোপুরি এইচ ডি মানে বাংলা ভিশান দিচ্ছে মানসম্মত সম্প্রচারের নিশ্চয়তা বাংলা ভিশানের সম্প্রচার ও অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রযুক্তির কাজে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা দিচ্ছে সম্প্রচার ও আইটি বিভাগের উদ্যমী কর্মীরা সংবাদ অনুষ্ঠানে নির্বিঘ্ন সম্প্রচারে নিরলসভাবে কাজ করছেন প্রতিটি সদস্য সকল বিভাগের কাজের শৃঙ্খলা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে বাংলা ভিশনের রয়েছে দক্ষ প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ এই শপথের প্রকাশে আর বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাংলা ভিশনের সম্পর্কের যে মেলবন্ধন তা সুসংহত রেখে চলছেন বিপণন বিভাগের কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন কর্মীদের বেতন বোনাস সহ অর্থনৈতিক সকল দায়িত্ব পালনে বিরামহীন কাজ করছেন অর্থ বিভাগের সদস্যরা সকলের অদম্য চেষ্টায় আরও এগিয়ে যাক বাংলা ভিশন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই দিনে এমন প্রত্যয় বাংলা ভিশনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের একটি গণমাধ্যম হচ্ছে গতিশীল সমাজের দর্পণ গত আঠারোটি বছর ধরে সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে আনার পাশাপাশি রাজনীতি অর্থনীতি বিনোদন আর খেলাধুলার খবর সম্প্রচার করে কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে প্রিয় টেলিভিশন বাংলা ভিশন 
19 বছরে পদার্পণ করে এই ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় জানাচ্ছে টেলিভিশনটি মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে ছাত্রলিগের ঢোকার প্রতিবাদে ইমতিয়াজ জোরাব বিশ্ব হল ছয় শিক্ষার্থীকে আজকের মধ্যে স্থায়ী বহিষ্কারের আলটিমেটাম দিয়েছে শিক্ষার্থীরা ছয় দফা দাবি না মানলে আজ রবিবার সকাল 7টা থেকে ক্যাম্পাসে আবারো আন্দোলন এবং সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে তারা এদিকে শিক্ষার্থীদের দাবি ভেবে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন বুয়েটের ফিসি বুয়েটের ছাত্র রাজনীতির দাবিতে আজ প্রতিবাদ সমাবেশ করবে ছাত্রলিগ আরো জানাচ্ছেন দীপন দেওয়ান ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে গত বুধবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের কর্মীদের প্রবেশ এবং বৈঠকের অভিযোগে শুক্রবার আন্দোলন শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শনিবার সকাল আটটায় বুয়েট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তিন ঘন্টা পর সকাল এগারোটায় শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে জানায় ইমতিয়াজ রাব্বি সহ ছয় শিক্ষার্থীর ক্যাম্পাসে বৈঠক করার ভিডিও ফুটেজ সহ বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে এছাড়া ক্যাম্পাসের ভিতরে বহিরাগতদের রাজনৈতিক বৈঠক করা দু সালের ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ আইনের লঙ্ঘন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ব্যাপারে বুয়েটের ভিসি জানান ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা ওই জন্য দিল তাদের নামগুলি দিয়েছে ওদেরকে তদন্ত কমিটি ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং আলটিমেট যাদের তারা বহিষ্কার করার প্রয়োজন হয় তারা ক্লজ অনুযায়ী তাদের বহিষ্কার করা হবে আমি কালকে নটার মধ্যে আমাকে দিতে হবে এটা করলে তো ইউনিভার্সিটির নিয়মের বহির্ভূত হয়ে গেল আমরা আর্থিক দিনের সময় দিয়েছি তদন্ত কমিটিকে তদন্ত কমিটি যদি এর মধ্যে কমপ্লিট করতে পারে রিপোর্ট দেবে তারপর ওনাদের মতামত আমরা শুনব পরে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে আন্দোলন আপাতত স্থগিত করা হয় রবিবার সকাল সাতটা থেকে আবারও আন্দোলনের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ছাত্রদের অপর এক গ্রুপ দাবি করেছে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে মৌলবাদকে আশ্রয় দিচ্ছে প্রশাসন তাদের দাবি সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাস এই ট্যাগটাকে ব্যবহার করে প্রকাশ্যেই কিন্তু হিজবুত তাহারি বা এই ধরনের যারা অন্ধকার রাজনীতি করে যারা প্রগতিশীল রাজনীতি করে তাদেরকে দমায় রেখে যারা অন্ধকার রাজনীতি করে সেটা মানুষের মাথায় 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 ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং মানুষের একটা আবেগকে বারবার বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হলো আবরার ফাদ ভাইয়ের ঘটনাটাকে রমজানে নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর কে দায়ী করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা তারা বলেন আমলাতন্ত্রের জালে আটকে গেছে দেশ তাই সরকার চাইলেও পণ্যের দাম কমছে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নখ দাঁতহীন বলে সবকিছুতেই এনবিআর এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন ব্যবসায়ীরা এবিসিআই সভাপতি মাহবুর আলম বলেন এনবিআর এর কর্তাদের ইনসেন্টিভ দেয়া বন্ধ না হলে ব্যবসায়ীদের হয়রানি কমবে না জিএম হাসান রিপোর্ট কাঁচা বাজারের উত্তপের মধ্যে রমজানের বেশ আগে থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল খেজুর চিনিসহ বেশ কয়েকটি নিত্য পণ্য যদিও ব্যবসায়ীরা খেজুরের দাম বৃদ্ধির জন্য এনবিআর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কথা জোর সরে বলে আসছিল রমজানের প্রায় শেষ ভাগেও রয়েছে একই আলোচনা এমন প্রেক্ষাপটে রাজধানীতে মৌলিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা আয়োজন করা হয় যদি কোনোভাবে ব্যবসায়ীরা বলছেন তাদের উপর চাপানো হলো সরকারি আমলাদের কারণেই পণ্যের দাম বাড়ছে যত মূল্য দাম মূল্য বাড়ার হোতা হইল এনবিআর প্রত্যেকটা জিনিস তারা নির্দয় ভাবে দাম বাড়ায় এবং 
জুলুম একটা জুলুম অত্যাচারের সেল হয়ে গেছে এখন এনবিআর সরকার চার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাক ওদিকে এনবিআর আপনার সার্কুলার দেয় দাম বাড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এনবিআর আলাপ আলোচনা করার জন্য আমি গেলাম আরও আমাদের এফবিসিতে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে গেলাম কিন্তু তারা আমাদের সাথে মানে একেবারে যাতা ব্যবহার মানে কোনো মানুষই মনে করে না এমন তারাই আমার সাথে ওখানে রীতিমত ঝগড়েই লেগে গেল এমনি এই ধরনের আচরণ আচরণ আপনারা করতে পারেন না তো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ব্যবসায়ীরা भोग कर কারণ ব্যবসায়ী ছাড়া অবৈধ টাকা আর কারো মাধ্যমে কিন্তু নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেই জন্য ব্যবসায়ীকে সবসময় ব্যবহার করা হয় এফবিসিস এর সভাপতি বলেন টারিফ ফাঁদে আটকে গেছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য আমি কেন এইচএস পোর্টের ফাঁদে পড়ে আমার মাল তিন মাস ডেমারেজ হবে আপনি আমার মালের উপর 200% 400% আপনি পেনাল্টি করবেন তারপর ওখান থেকে আপনি 20% আপনি घुष दुर्नीति अस्वच्छता के बांगलेश बनियोगे बाधा हिसाब से चिन्हित करुक्तराष्ट्र शुक्रवार मार्किन वणिज्य प्रतिनिधि दफ्तर इूएसटीआर प्रकाशित दो हजार चौबीस साल वैदेशिक वणिज्य बाधा विषय प्रतिबेदने बांगलेश संगे वणिज्य और बनियोगे बाधागुल चिन्हित करेश सरकार दरपत्र प्रक्रिय स्वच्छतार घाटती आतीबेदने बलाश डिजिटल वणिज्यर क्षेत्र में विभिन्न बाधार कथा जुक्तराष्ट्र एक क्षेत्र में साम्प्रतिक विभिन्न आईन नहीं जुक्तराष्ट्र तरह उद्वेगर कथा जान घुष और दुर्नीति के बांगलेश अनेक पुरानो समस्या हिसाब से उल्लेख कर मार्किन प्रतिबेदने बलाने दुर्नीतिबिरोधी आईने प्रयोग जथेष नय वणिज्यिक समझोतागुलर क्षेत्र में घुष और चाँदा देवार अभिजोग प्रचुर आर्थ पाचारे अभिजोग आवी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कनपि की बल ना बल ता विचार कर बांगलेश रनीति चलो ना তারা অংশ না নিলেও নির্বাচনে বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট পড়েছে বিএনপির শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে আর মুখের বিষ উগ্র হয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে মন্ত্রী এমপিদের কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করা চলবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের রিপোর্ট করছেন রকনুজ্জামান শনিবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রংপুর বিভাগের নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দলীয় শৃঙ্খলার ব্যাপারে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে দলের মন্ত্রী এমপিদের প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে সাবধান করেন দল চলে না যেমন খুশি যখন তখন দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তব্য রাখবেন সেটার দায় দল বহন করবে এটা হতে পারে সামনে উপজেলা নির্বাচন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এটা যে যত মন্ত্রী হন এমপি হন তারও প্রভাবিত হবে এবং কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ কেউ করবে প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতার জোরে এইটা কোন অবস্থায় এলাউ করা যাবে না अबादुल कदर शेख हासार अंतर्भुक्तिमूलक राजनीति विएनपिर भविष्य के अंधकार ठेले दिए विएनपिर शक्ति दुरबल हार दरुण ता मिथ्या जघन्य अपप्रचारे और उग्र हो उठे मंत्य आवी लीगर साधारण सम्पादक विएनपिर भारत बयकट आंदोलन के मिथ्यार बेसाती उल्लेख करें अबायदुल कदर বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার সাথে তাদের চিন্তা চেতনার কোনো মিল নেই তাদের শক্তি কমে গেছে শক্তি কমে গেলে মুখের বিষ উগ্র হয়ে উঠে 
মানুষের শক্তি কমলে মনে রাখবেন মুখের বিষ উগ্র হয় বিএনপি নেতাদের কথা শুনলে এখন এটাই মনে ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে যারা বলে তাদের রান্না করে ভারত তাদের ড্রেসিং রুমে ভারত তাদের শোবার ঘরে ভারত এছাড়া মার্কিন সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করে অবাদুল কাদের বলেন যারা এক সময়ে নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছিল তারাও বাংলাদেশের বাস্তবতা বুঝতে পেরেছে সবাইকে ধন্যবাদ রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি নেতারা বলেছেন বিদেশি শক্তির উপর নির্ভরতা নয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করে সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে ভারত থেকে বাংলাদেশ ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না জনগণের আন্দোলনে সরকারের এতদিন পতন একদিন পতন হবে দাবি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়নের পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নিতে তার মগবাজারের বাসায় যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান এরপর সাংবাদিকদের মঈন খান বলেন সরকার কখনোই ভিন্নমতের সুযোগ দিতে চায় না যে গণতন্ত্রের জন্য দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই গণতন্ত্র এখন আর নেই আমরা যদি বিদেশের উপরে নির্ভর করেই থাকতাম তাহলে আমরা এই যে কর্মসূচিগুলো এগুলো আমরা কেন পালন করেছি সরকার যে অভিযোগগুলো আনে এগুলো সম্পূর্ণ যুক্তিহীন কথা এবং দেশের বাংলাদেশের মানুষ জানে যে তারা যে কথাগুলো বলছে আজকে সরকার সেই কথার পেছনে কোনো রকমের কোনো সত্যতা নেই এবং সে কথা জানে বলেই কিন্তু সরকারের এই নির্বাচনকে তারা সম্পূর্ণ নীরবে প্রত্যাখ্যান করে সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার এদিকে জাতীয় প্রেস দাবে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জিও রহমান ফাউন্ডেশনের আলোচনায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদ বলেন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পার হলেও সাধারণ মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই সরকার প্রতিবেশী দেশের বদলে হনে ব্যস্ত যে গণতন্ত্রের জন্য মূলত যুদ্ধ করেছি এই গণতন্ত্র তারা ধূলিষ্যাত করেছে এবং তারই একটা সুন্দর রূপ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ধরনের গণতন্ত্র আওয়ামী লীগ চায় আজকে মানুষের বাক স্বাধীনতা নাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই বিচার পক্ষের স্বাধীনতা নাই আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পদলে হনে ব্যস্ত এই জন্য কি আমরা যুদ্ধ করেছিলাম প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধার মনে এই প্রশ্ন রয়ে গেছে বিএনপি অনেক করেছে আর কত করবে বাইশ জন আন্দোলনে ষোলো জন জেলখানায় তাদের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছে রাজনৈতিক দল হিসাবে যতটুকু করা সম্ভব করেছে এখন সাধারণ মানুষের আরও পার্টিসিপেশন দরকার অন্যদিকে যুবদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নীরবের মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানব বন্ধনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেছে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন ত্যাজ্য করেছে কিন্তু প্রতিদিন আমাদের লোক মারা যায় শেখ হাসিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিবাদ দূরে থাক একটু মাথা উঁচু করে কথাও বলতে পারে জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে উনিশ বছরে বাংলা ভীষণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আর মানসম্মত বিনোদন বজায় রেখে কোটি কোটি দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে চলার প্রত্যয় ছাত্র রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে ছাত্রলীগের ঢোকার প্রতিবাদে উত্তাল বুয়েট ছয়জনকে বহিষ্কারের আলটিমেটাম ভেবে দেখার আশ্বাস বিসির আজ পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক ছাত্রলীগ আমলাতন্ত্রে আটকে গেছে সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নখদন্তহীন বলেছেন ব্যবসায়ীরা ঘুষ দুর্নীতি চাঁদাবাজিতে বাধাগ্রস্ত বাংলাদেশে বিনিয়োগ মার্কিনি রিপোর্ট বিএনপির কথা রাজনীতি চলবে না বলেছেন ওবায়দুল কাদের জনগণকে নিয়ে এগিয়ে যাবে সরকার পতনের আন্দোলন জানালেন মঈন খান এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিভিন স্টুডিও ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ফিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ফিশন নিউজ এবং সাথে থাকে অসংখ্য